அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ஹிந்தி நியூஸ் பேப்பரில் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ முதல்ல பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்தியா கமிட்டட் டு சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இதில் ஆர்டிக்கலில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை இந்தியா வந்து இந்த சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்கை வந்து நல்லா ஃபாலோ பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருந்தாங்க சரியா ஸோ சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சென்டாய் அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிட்டி ஓகேங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல இந்த டிசாஸ்டர்ஸை வந்து கம்மி பண்ணணும் டிசாஸ்டர்னால ஏற்படக்கூடிய இழப்புகள் அது எக்கனாமிக்கலா இருக்கலாம் நமக்கு சோசியலா இருக்கலாம் ஓகேங்களா கல்ச்சுரல் லாசஸ் இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏற்படக்கூடிய இழப்புகளை வந்து கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல கையெழுத்தாயிருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் ஓகேவா சென்டாய் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃபார் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் அப்படிங்கிறது ஜப்பானில் கையெழுத்தாயிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கையெழுத்தாயிருக்கும் டிசாஸ்டர் அண்ட் தென் அதனால் ஏற்படக்கூடிய லாஸஸை கம்மி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அதனுடைய அப்செக்டிவ் சரியா அது உள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு ஜஸ்ட் நம்ம பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கணும்னா அதை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நமக்கு அதை நம்ம தனியாகவே கொஸ்டினாக பார்த்துருவோம் சரியா அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா பேனல் ஆன் SC tag for all Dalit converts gets a year's extension. So, what is this? We have to say that Dalit Makkal is a very important thing. We have to say that Hindu mother is Islam or Christianity. Okay. So, even if you have a SC status, you can't get a SC status. Okay. So, if you have a SC status, you can't get a reservation. Okay. Right? ஸோ அதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக இந்தியாவில் நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஒருத்தவங்க ஹிந்து மதத்திலிருந்து வேறு எந்த மதங்களுக்கு மாறினா எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னா சீக்கியராக மாறினா கிடைக்கும் அதே மாதிரி புத்த மதத்துக்கு மாறினா நமக்கு கிடைக்கும் ஹிந்துவில் எஸ்சியாக இருக்கவங்க சீக்கிய சிக் அண்ட் புத்திஸ்ட் அந்த மதங்களுக்கு போனாலுமே அவங்களுக்கு எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறத கிடைக்கும் இதை வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஷெடியூல் காஸ்ட் ஆர்டர் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் நமக்கு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஹிந்து வந்து நமக்கு இஸ்லாமுக்கு மாறினாலோ இல்லை கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு மாறினாலோ அந்த ஒரு ரிசர்வேஷன் அப்படிங்கிறது கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ இதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறதுக்காக ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ரங்கநாத் மிஸ்ரா அப்படிங்கிற கமிட்டி போட்டாங்க ஓகேவா இந்த ரங்கநாத் மிஸ்ரா கமிட்டி என்னென்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் ஆனவங்களுக்கும் எஸ்சி ஸ்டேட்டஸ் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத அவங்களோட ரிப்போர்ட்ல சொல்லியிருப்பாங்க ஆனால் கவர்மெண்ட் இந்த ரிப்போர்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலை அதனால என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல மறுபடியும் கே ஜி பாலகிருஷ்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில ஒரு கமிட்டி போட்டிருந்தாங்க அந்த கமிட்டியோட ஒர்க்கிங் டைம இன்னும் ஒரு வருஷம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுதான் இந்த செய்தியில வந்திருக்கு சரியா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா நியூ ஸ்கீம் பை ஐசிஎம்ஆர் சீக்ஸ் டு ஃபாஸ்டர் நாவல் ஐடியாஸ் டு டெவலப் ஹெல்த் செக்டார் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாவல் ஐடியாஸ் அப்படின்னா நியூ ஐடியாஸ் கொண்டு வரதுக்காக ஐசிஎம்ஆர் ஒரு சேலஞ்சை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க என்ன சேலஞ்ச் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் சேலஞ்ச் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரியா அதாவது இந்தியன் சயின்டிஸ்டுக்கு வந்து ஒரு சேலஞ்ச் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன் த வேர்ல்ட் அப்படிங்கிற சேலஞ்ச் இதன் மூலயமா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு இனோவேட்டிவான சொல்யூஷன்ஸை நம்ம சயின்டிஸ்ட் பண்ணி கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ அதில் எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ அதுக்கு ஃபண்டிங்லாம் கொடுத்து அந்த ஒரு ஐடியாவை டெவலப் பண்ண போகிறாங்க அதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு அப்படிங்கிற இந்த சேலஞ்ச் சரியா இதை யார் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஐசிஎம்ஆர் பண்ணுறாங்க சரியா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா நமக்கு சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசாங்கம் வெப்ப அலைகள் அப்படிங்கிறத ஒரு பேரிடராக ஸ்டேட் ஸ்பெசிஃபிக் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லி அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க வெப்ப அலைகள்னால இறந்து போகிறவங்களுக்கு நான்கு லட்சம் ரூபாய் அந்த குடும்பங்களுக்கு வந்து வழங்கப்படும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஒரு பின்னணியில ஹீட் அப்படிங்கறது ஒரு கிரைசிஸா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டினை கேட்டிருக்காங்க கண்டிப்பா ஹீட் இஸ் அ கிரைசிஸ் இப்ப சரிங்களா ஹீட் வேவ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா ஒரு கிரைசிஸா தான் இருக்குது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்டி த்ரீ அப்படிங்கிற இந்த வருஷத்தை போன வருஷத்தை வேர்ல்டு மெட்ராலஜிக்கல் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ரெக்கார்டட் ஹிஸ்டரியிலேயே ஹாட்டஸ்ட் இயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்ப ஹாட்டான இயர் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பாங்க சர
ரைசிங் சொல்லி இன்டர் கவர்மெண்டல் பேனல் ஆன் கிளைமேட் சேஞ்ச் அவங்க சொல்றாங்க அது ரிலேட் பண்ணி இந்தியாவில் நடந்த ஹீட் வேஸை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுல சமீபத்தில் நடந்தது மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர்ல சுரு அப்படிங்கிற பகுதி ராஜஸ்தான்ல இருக்கக்கூடிய சுரு அப்படிங்கிற பகுதியில டெம்பரேச்சர் பார்த்தோம்னா டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருந்திருக்கு ஓகேங்களா சோ ரெக்கார்ட்ஸ் படி பாக்குறப்ப இந்த வருஷம் ஹீட் வேஸ்னாலே கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூத்தி பத்தொன்பது பேர் இறந்திருக்காங்க இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள்ல பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சரியா இதனாலதான் நம்ம ஹீட் வேவ்ஸ் பத்தி அதிகமா செய்திகள்ல பாக்குறோம் நிறைய உயிரிழப்புகள் நிறைய பாதிப்புகள் வெப்பம் அதிகமாயிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்லி ஹீட் வேவ்ஸ் ஹீட் வேவ்ஸ் பாக்குறோம் ஆனா அதனுடைய டெபினிஷன் என்ன அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஹீட் வேவ்ஸ்னா என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அன்யூஷுவலி அண்ட் எக்ஸசிவ்லி ஹாட் வெதர் வெப்பம் ரொம்ப அன்யூஷுவலா ரொம்ப எக்ஸஸா இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம ஹீட் வேவ்னு சொல்றோம் இதே அபிஷியல் டெபினிஷன் இந்தியன் மெட்ரலாஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு சமவெளி பகுதியில டெம்பரேச்சர் நாற்பது டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல போயிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஹீட் வேவா சொல்றாங்க இதுவே ஒரு மலை பிரதேசம் ஹில்லி ரீஜன்ல தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல போயிருச்சுன்னா அதை ஹீட் வேவ் அப்படின்னு சொல்லி கிரைடீரியா பிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க இப்ப இதுல வந்து நமக்கு கொஸ்டின் ஏரியாவா சரியா ஹீட் வேவ்ஸ் பத்தி மெயின்ஷன் எழுதணும்னா கூட டெபினேஷனா நம்ம இதை தான் பண்ணும் ஃபார்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேல பிளைன்ஸ் தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்னா ஹில்லி ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா சோ இந்த ஹீட் வேவ்ஸ்னால அதிகமா பாதிக்கப்படக்கூடிய ரீஜனா எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு டெல்டா பகுதிகளா இருக்கக்கூடிய இந்த கேஞ்சஸ் அண்ட் இன்டர்ஸ் ரிவர் பேசின் அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய பாப்புலேஷன் ரொம்ப அதிகமா அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கறத சொல்றாங்க எப்படி அஃபெக்ட் ஆவாங்க என்ன மாதிரியான இம்பாக்ட் ஏற்படுத்துவாங்க ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ் கட்டுமான தொழிலாளிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் வெயிலே நின்று வேலை செய்வாங்க அடுத்தது விவசாய விவசாயம் பாக்குறவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க கிக் ஒர்க்கர்ஸ் ஸ்விக்கி சொமேட்டோல இருக்கவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அன்ஆர்கனைஸ்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ரோடு ஓரமா கடைகள் போட்டிருக்காங்க இல்லையா அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி யாருக்கெல்லாம் டைரக்டா வெயிலோட இம்பாக்ட் இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே பாதிக்கப்படுவாங்க என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் அப்படிங்கிறது முக்கியமான பாதிப்பா இருக்கு ஓகேங்களா ஹீட் ஸ்ட்ரோக் வேற என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு விமனுக்கு வந்து அதிகமா பாதிப்புகள் இருக்கும் ஓகேவா விமன் பார்த்தோம்னா குறிப்பா பிரெக்னென்ட் விமனுக்கு அதிகமான பாதிப்பு சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து அதிகமான பாதிப்பு இருக்கும் குறிப்பா கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் பல்மோனரி டிசீஸ் ஓகேங்களா இருதயம் சார்ந்த நோய்கள்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு சரிங்களா மற்றபடி பார்த்தோம்னா சில்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பாக்ட் இருக்கும் அப்படின்னா லேர்னிங் டிஃபிகல்டிஸ் மென்டல் அண்ட் பிஹேவியரல் ஹெல்த்ல ஒரு மாற்றம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்போசர் இருந்துச்சு ஹீட் வேவ்ஸ்க்கு அதிகமான எக்ஸ்போசர் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மாதிரியான தாக்கங்கள் ஏற்படும் அப்படிங்கிறத ஸ்டடி பண்ணி நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க சரியா ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்ப ஹீட் வேவ்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு தடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஆனா ஃபேக்டர்ஸும் பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹீட் வேவ்ஸோட ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் லேக் ஆஃப் கிரீன் கவர் பசுமை இல்லாம இருக்கிறது ஓகேங்களா மற்றபடி பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்றதே பார்த்தோம்னா நம்ம கிளாஸ் பில்டிங்ஸ் அப்படிங்கிறது சென்னையில எல்லாம் பார்த்தோம்னா நிறைய கிளாஸ் பில்டிங்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கு அப்ப அந்த மாதிரியான கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டைல் ஓகேவா இதெல்லாம் வந்து நம்ம காரணமா சொல்றோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இந்தியாவோட லாங் கோஸ்ட் லைன் ஓகேவா இந்தியாவோட கோஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசு இல்லையா சோ அப்ப இந்தியாவோட லாங் கோஸ்ட் லைன் அப்படிங்கிறதும் எதுக்கு காரணமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறத இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுது ஓகேவா வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர்னா என்னன்னு ரீசெண்டா தான் நம்ம பார்த்தோம் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடிதான் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சரா ஒண்ணு கிடையாது நமக்கு ஏர்ல இருக்கக்கூடிய ஹியூமிடிட்டியும் சேர்த்து மெஷர் பண்ணுவாங்க சரியா அப்ப நம்மளோட லாங் கோஸ்ட் லைன் இருக்கனால நம்மளோட டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது இன்னும் அதிகமாக தான் செய்யும் ஹியூமிடிட்டி அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ தட் வெட் பல்ப் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக உடல்நிலை பாதிப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகமாயிட்டே போகும் நம்ம வெதர் மானிட்டரிங் ஆப்ஸ்ல பாத்துருப்போம் டெம்பரேச்சர் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ்னா ஃபீல்ஸ் லைக் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க ஓகேவா இந்த டுவ
அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஹெல்த் சென்டர்ஸ்ல ரெடினஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் ஓகேங்களா இந்த வெப்பாலைகள்னால நிறைய மக்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க அவங்களை உடனே சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய அளவுல ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாமே இருக்கணும் ஓஆர்எஸ் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுப்பாங்க ஓகேங்களா ஓரல் ரீஹைட்ரேஷன் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை ஓஆர்எஸ் கரைசல் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்ல கொடுப்பாங்க ஓகே இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இதனுடைய மிட்டிகேஷன் அப்படிங்கிறது லாங் டேர்மா தான் இருக்கும் சரியா இப்போல இருந்தே ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சாதான் நம்ம அந்த ஹீட் வேஸோட பாதிப்பு இல்லை தப்பிக்க முடியும் நம்மளே பார்த்துருக்கோம் சிக்னல்ஸ்ல எல்லாம் வந்து கூற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான ஸ்டெப்ஸ் தான் இப்போதைக்கு அரசாங்கனால எடுக்க முடியும் லாங் டேர்ம் பிளானிங் அப்படிங்கிறது இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆர்டிகல்ல நம்ம கொடுத்துருக்காங்க சரியா அடுத்ததா பார்த்தோம்னா காப் சிக்ஸ்டீன் பத்தி கொடுத்துருக்காங்க இந்த காப் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது நம்ம காப் மாநாடுகள் அப்படிங்கிறது கிளைமேட் சேஞ்சுக்கு பார்ப்போம் இங்க வந்து பயோடைவர்சிட்டிக்கு கொடுத்துருக்காங்க சரியா காப் சிக்ஸ்டீன் கன்வென்ஷன் ஆன் பயோடைவர்சிட்டி சிபிடின்னு சொல்லுவாங்க சிபிடியோட காப் சிக்ஸ்டீன் நடந்திருக்கு எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னா கொலம்பியால இருக்கக்கூடிய காலி அப்படிங்கிற இந்த சிட்டில நடந்திருக்கு சரியா சோ காப் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூல நடந்த காப் பிப்டீனோட ஒரு ஃபாலோ அப் தான் ஓகேவா அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ மீட்டிங் அப்படிங்கிறத ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா அங்கதான் வந்து குன்மிங் மான்ட்ரியால் குளோபல் பயோடைவர்சிட்டி ஃப்ரேம் ஒர்க் அப்படிங்கிற இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் ஆயிரும் ஓகேவா சோ இந்த அக்ரிமெண்ட் ஒரு முக்கியமான அக்ரிமெண்ட் நிறைய டார்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க முக்கியமா எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்காக நிறைய டார்கெட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுல முக்கியமான டார்கெட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி அப்படிங்கிற இந்த டார்கெட் தேர்ட்டி பை தேர்ட்டி அப்படின்னா என்னன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் ஓகேங்களா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் அதை நம்ம டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வேற என்ன டார்கெட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இன்வேசிவ் ஸ்பீசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை பிப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம கம்மி பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள பொல்யூஷனை கம்மி பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள அதே மாதிரி டிஜிட்டல் சீக்வன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நமக்கு ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் அதை வந்து மற்ற நாடுகளோட ஷேர் பண்றது ஓகேங்களா ஸோ தட் பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வ் பண்றதுக்காக ஸோ இந்த மாதிரியான டார்கெட்ஸ் இருந்துச்சு அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட இரநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் வந்து மொபைலைஸ் பண்ணணும் இரநூறு பில்லியன் டாலர்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இந்த பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்காக கொண்டு வரணும் ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறதும் டார்கெட்டா இருந்துச்சு ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ அக்ரிமெண்ட்ல இருந்த முக்கியமான விஷயங்கள் அது எப்படி அச்சீவ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத இந்த காப் சிக்ஸ்டீன் மாநாட்டுல வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க என்ன மெக்கானிசம் எப்படி நம்ம அந்த ஃபண்டிங்கை ஆர்கனைஸ் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் பேசியிருப்பாங்க சரியா அது மட்டும் இல்லாம என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்தியாவை பத்தின கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியா என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு பயோடைவர்சிட்டி பிளான் நம்மளோட பயோடைவர்சிட்டி பிளான் பத்தி சொல்லிருப்போம் அதுல இந்தியா எவ்வளவு ஸ்பெண்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் குரோர் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பயோடைவர்சிட்டி கன்சர்வேஷனுக்காக இந்தியா என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதுல ராம்சார் சைட்டோட எண்ணிக்கையை இன்க்ரீஸ் பண்ணது எண்பத்தஞ்சா நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் சீக்கிரமே அது நூறா கொண்டு வந்துருவோம் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் பத்தி கொடுத்துருப்பாங்க இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் அப்படிங்கிறது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி நமக்கு நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் இந்தியா தான் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க சரியா இன்டர்நேஷனல் பிக் கேட் அலையன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு பிக் கேட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு ஏழு இருக்கு அதாவது லயன் டைகர் லெப்பர்ட் அடுத்தது ஸ்னோ லெப்பர்ட் வேற என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு சீட்டா ஜாகுவார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அனிமல் இருக்கும் அடுத்தது இருக்கு <laughs> இருக்குறாங்க <laughs> <laughs> அதை பத்தின ஒரு சின்ன நியூஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே கீ டேக் அவேஸ் அப்படின்னு சொல்லி 
சோ இன்னைக்கு இருந்த ஆர்டிகல்ஸ்ல முக்கியமான ஆர்டிகல்ஸ் நம்ம பாத்துருக்கோம் நாளைக்கு நியூஸ் பேப்பர் ரீடி